കഴിഞ്ഞ പാർട്ടിൽ ക്യാഷ് ബാക്കിനെ കുറിച്ച് വരെയാണ് ബാങ്കിങ് ടൈംസ് പറഞ്ഞത് നെക്സ്റ്റ് ടേമാണ് ക്രെഡിറ്റ് ഹിസ്റ്ററി എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് ഹിസ്റ്ററി ക്രെഡിറ്റ് ഹിസ്റ്ററി ഈസ് ദ പാസ്റ്റ് ബിഹേവിയറൽ പാറ്റേൺ ഓഫ് എ കസ്റ്റമർ വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ലോൺ അതായത് ഒരു കസ്റ്റമർ മുൻപ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കസ്റ്റമറുടെ പാസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററിയാണ് ഏതിൻ്റെ ആ കസ്റ്റമർ മുൻപ് ഏതെങ്കിലും ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏത് രീതിയിലാണ് തിരിച്ചടച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നതിനുള്ള എന്നത് നോക്കുന്ന പാസ്റ്റ് ബിഹേവിയറൽ പാറ്റേണിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ക്രെഡിറ്റ് ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് എ ക്രെഡിറ്റ് ബ്യൂറോ വിൽ കളക്ട് ദി ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫ് എ കസ്റ്റമർ ആൻഡ് ദെൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഇ ടു എ നമ്പർ ഓഫ് നമ്പർ നമ്പർ ബിറ്റ്വീൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് യുവർ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ ആൻഡ് ദി ഹയർ ദ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ ദ ബെറ്റർ യുവർ ചാൻസ് ടു ചാൻസ് ആർ ടു അവൈൽ എ ലോൺ ഓർ എ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ബാങ്ക് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ഹിസ്റ്ററി പ്രീവിയസ് ക്രെഡിറ്റ് ഹിസ്റ്ററി നോക്കും ക്രെഡിറ്റ് ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ മുൻപ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ലോൺ എങ്ങനെയായിരിക്കും തിരിച്ചടച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ആ കാര്യങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്രെഡിറ്റ് ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ക്രെഡിറ്റ് ഹിസ്റ്ററിയെ അവർ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു നമ്പർ റേഞ്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ടു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് നമ്പർ റേഞ്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിനുള്ളിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നമുക്ക് എത്ര പോയിൻ്റ് ആണ് ഉള്ളത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് പിന്നീടുള്ള ക്രെഡിറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി ഓക്കെ അപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബെറ്റർ പോയിൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ക്രെഡിറ്റ് നമുക്ക് എന്താണ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും സിമ്പിളായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിൽ ഇ എം ഐ ബേസിൽ നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോൺസൊക്കെ എടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷോറൂമിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചില ചില ഷോറൂമുകാർ പറയാറുണ്ട് നമുക്ക് സീറോ എമൗണ്ടിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇ എം ഐ ഓപ്ഷൻ എടുത്തിട്ട് ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങിക്കാമെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ സീറോ ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡൗൺ പേയ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് സീറോ ഒരു എമൗണ്ടും കൊടുക്കാതെ നമുക്കൊരു മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ അവർ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളുടെ ഈ ക്രെഡിറ്റ് ഹിസ്റ്ററി ക്രെഡിറ്റ് ഹിസ്റ്ററി ആദ്യം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എലിജിബിൾ ആണെങ്കിൽ മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക സീറോ എമൗണ്ടിൽ ആ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്രെഡിറ്റ് ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കൊളാട്രൽ കൊളാട്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എനി സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊവൈഡഡ് ടു ദ ബാങ്ക് ഇൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഫോർ എ ലോൺ ഇസ് നോൺ ആസ് കൊളാക്ടർ അതായത് നമുക്ക് ലോണ് നമ്മൾ ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഒരു കസ്റ്റമർ ലോൺ എടുക്കുകയാണ് ആ ലോണിന് പകരമായിട്ട് ഒരു എന്ത് സെക്യൂരിറ്റിയാണോ ബാങ്കിന് നൽകുന്നത് ആ സെക്യൂരിറ്റിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക കൊളാട്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഫീ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഫീ എന്ന് പറയുന്നത് ബിഫോർ ലെൻഡിങ് മണി ലെൻഡർ ഹാവ് ടു ഗേജ് ദ ക്രെഡിറ്റ് വർട്ട്നെസ് ഓഫ് എ കസ്റ്റമർ അതായത് നമ്മൾ നമ്മൾ ഒരു ഒരു ബാങ്കാണെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മൾ നമ്മുടെ കസ്റ്റമർക്ക് എന്താണ് ലോണ് കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ലോണ് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ബാങ്ക് ആയിക്കോട്ടെ ഏത് എല്ലാ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യും ആ കസ്റ്റമറുടെ ക്രെഡിറ്റ് വർത്തിനെസ് എന്ത് ചെയ്യും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും ക്രെഡിറ്റ് വർത്തിനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ റീപേയ്മെൻറ്റ് കപ്പാസിറ്റി പ്രീവിയസ് ക്രെഡിറ്റ് ഹിസ്റ്ററി ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാങ്ക് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് അതാണ് ക്രെഡിറ്റ് വർത്തിനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഈ ക്രെഡിറ്റ് വർത്തിനെസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധാരണയായിട്ട് ബാങ്കിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെറിയൊരു ചാർജ് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ബാങ്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കസ്റ്റമറുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് ഈടാക്കുന്നത് ലോൺ അപേക്ഷിക്കുന്ന കസ്റ്റമറുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് ആ ഒരു ചാർജ് ഈടാക്കുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഫീ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വന്നത് ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ആണ് എന്താണ് ഫിക്സഡ് റേറ്റ് എ ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ഈസ് വെൻ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ എ ലോൺ റിമൈൻ കോൺസ്റ്റൻ ത്രൂ ഔട്ട് ദി എൻ്റെ ടെനർ അതായത് ഫിക്സഡ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ലോൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇപ്പോൾ പത്ത് വർഷത്തേക്ക്
അതായത് ഈ ബാ ഓരോ ബാങ്കിനും എന്താണ് ഓരോ ബാങ്കിനും എം ഐ സി ആർ കോഡ് എന്താണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും എം ഐ സി ആറിൻ്റെ ഫുൾ ഫോമാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഇങ് ക്യാരക്ടർ റെക്കഗ്നീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നയൻ ഡിജിറ്റ് കോഡാണ് ഒരു ചെക്ക് ലീഫിൻ്റെ താഴത്തെ റൈറ്റ് ബോട്ടമിൽ കാണുന്ന ഒൻപത് ഡിജിറ്റുള്ള ഒരു നമ്പറാണ് എം ഐ സി ആർ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ആണ് നോ ഫ്രിൽ അക്കൗണ്ട് എന്താണ് നോ ഫ്രിൽ അക്കൗണ്ട് ദിസ് ഈസ് എ റെഡിമെൻ്ററി സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ദാറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് നോ മിനിമം ബാലൻസ് ടു എൻജോയ് ബെനിഫിറ്റ് ലൈക്ക് നെറ്റ് ബാങ്കിങ് ഓൺലൈൻ ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ എക്സെട്രാ നോ ഫ്രിൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിമം ബാലൻസ് ഇല്ലാതെ തന്നെ ബാങ്ക് ഒരു ബാങ്കിൻ്റെ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് നോ ഫ്രിൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് ക്ലിയർ സർവീസ് എന്താണത് This is a technology used by bank wherein a certain amount of money is directly debited from your account on a specific date every month toward the payment of a loan, mutual fund, account, etc. Electronic clear service is what we call it. We have to activate all the banks in all the options. We have to activate all the accounts in all the months. We have to debit all the accounts. എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യത്തിന് ഡെബിറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിളായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചില പ്രൈവറ്റ് ഫേമിലൊക്കെ ഓണേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എംപ്ലോയീസിന് സാലറി അക്കൗണ്ട് വഴി കൊടുക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ അക്കൗണ്ട് വഴി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ വർഷവും അവരുടെ അക്കൗണ്ട് അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഇത്ര ശതമാനം ഇത്ര പണം ഇന്ന് ആ എംപ്ലോയിയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എല്ലാ മാസവും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡെബിറ്റായി പോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ ഇലക്ട്രോണിക് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്ന സർവീസ് സിമ്പിളായി പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട അപ്പം നമ്മൾ പറയുകയാണ് എല്ലാ വർഷവും നമ്മളൊരു ബാങ്കിൽ പോയിട്ട് പറയുകയാണ് എല്ലാ മാസവും ഞങ്ങളുടെ എക്കൗ എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഇൻഷുറൻസിന് ഇത്ര രൂപ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡെബിറ്റ് കൊടുക്കും അതാണ് സംഭവം ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡെബിറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും എല്ലാ മാസവും ഒരു എമൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോണിന് വേണ്ടിയിട്ടോ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ആയിട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് ഡെബിറ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഇലക്ട്രോണിക് ക്ലിയർ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മിക്ക മൊബൈൽ ഫോണും നമ്മൾ ഇ എം ഐ ഓപ്ഷൻ എടുത്ത് എടുക്കുകയാണ് വാങ്ങിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡെബിറ്റ് ഓപ്ഷൻ ആക്ടിവേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അതായത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഓപ്പോ മൊബൈൽ ഫോണൊക്കെ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ മിക്ക സെൻറ്ററിലും എന്താണ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന കസ്റ്റമറുടെ അക്കൗണ്ടിൽ എന്താണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡെബിറ്റ് ഓപ്ഷൻ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് പതിവ് ആ മാസം ആ ഒരു ഡേറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടും ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് എമൗണ്ട് നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ട് കസ്റ്റമറുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡെബിറ്റ് ആവാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് ക്ലിയറിങ് സർവീസ